E aí, manos, de boa, é o seguinte, rapaziada, estamos aqui hoje no All Star Tower Defense, meus amigos, pois os desenvolvedores do All Star Tower Defense soltaram aí algumas novidades sobre a próxima update, tá ligado, mano? E sendo sincero pra vocês, rapaziada, eu nem ia gravar nenhuma das atualizações do All Star até eles basicamente liberarem aqui os tais eggs, resetarem o passe e etc, tá ligado, cara? Eu só ia gravar meio que quando lançasse um update sólida, digamos assim, né? Com um novo passe e depois de já ter aberto os eggs, né, mano? E etc. Entretanto, rapaziada, a novidadezinha sobre a próxima update que soltaram, cara, me deixaram muito hypado, tá ligado? Porque os caras vão simplesmente lançar... Um dos melhores, se não o melhor personagem já feitos aí na história de Dragon Ball, tá ligado? Pra ser mais exato, não é muito bem o personagem, mas sim a transformação que esse tal personagem tem, tá ligado, cara? Mas, enfim, rapaziada, hoje estamos aqui para podermos ver todas essas novidades sobre a próxima update, tá? Porque não, não tem só essa tal novidade que eu tô falando sobre essa tal unit, tá? A gente tem algumas outras novidades, né? Algumas outras informações aí que eu quero estar tá passando aqui pra vocês sobre a próxima update do All Star, tá ligado? Então, antes de tudo, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral e agora sim... Bora, que bora, tá ligado, mano? Bom, vamos começar aqui, meus amigos, indo direto ao assunto, né, cara? Vamos ver aqui o Discord do jogo, mano. Por que, rapaziada? Foi aqui no Discord do jogo, rapaziada, que um dos devs do jogo, né, é o dono, não sei o certo, enfim, liberou aqui meio que uma sneak peek e algumas informações sobre as novas unidades que teremos aí nessa próxima update, tá, mano? E, bom, como vocês podem ver aqui, a gente tem o Riei, né, mano, de Yu Hakusho. Nada demais até aqui, tá ligado? Entretanto, isso daqui é o que chama atenção, rapaziada. Random Sneak of a Unit for Next Update. Ou seja, Sneak aleatória de unidade que vai chegar aí na próxima update. Podemos ver aqui uns bagulhete roxo. E, cara, temos aqui esse Watch Ego Test aqui, tá ligado, cara? Se a gente clicar aqui, rapaziada, podemos ver claramente esta Sneak Peekzinha com o nosso querido... Vegeta usando o modo Ego Superior ou Ultra Ego, como vocês quiserem falar. Que inclusive é um modo que por enquanto só apareceu no mangá de Dragon Ball Super, tá ligado? Ou seja, pra quem só acompanha o anime nem sabia que isso aqui existia, né, mano? Mas, beleza, né, cara, mano? Eu quero ver isso aqui de novo, tá ligado? Se liga só. Mano, isso daqui tá muito, muito foda, tá ligado? Uma parada que me deixou preocupado é o seguinte, tá? A gente tem aí esse tal Ultra Ego, rapaziada. Muito provavelmente vai ser 7 estrelas, muito provavelmente não. Na verdade, é certeza que vai ser 7 estrelas. Entretanto, não sei se vocês sabem, mas há um bom tempo atrás lançaram aí meio que um Vegeta 7 estrelas já, né? A gente já tem um Vegeta 7 estrelas, que no caso é o Vegeta 7 estrelas Blue Evolved, né? Que é aquela versão dele, basicamente Blue. Um pouco mais forte que o Blue normal, digamos assim, né, cara? Um estágio 2 do Blue, tá ligado? Então eu não sei o que é que vão fazer com esse tal Vegeta Ultra Ego, né? Porque a gente já tem um 7 estrelas e eles vão tacar outro 7 estrelas que vai ser o Vegeta Ultra Ego, tá ligado? Tem gente falando que talvez sejam um 8 estrelas, mas sinceramente, não vai ser, tá ligado? Não vai ser. Eu posso cravar aqui que esse Vegeta não vai ser 8 estrelas, né? Vai ser realmente aí um 7 estrelas e muito provavelmente vai ser um personagemzinho 7 estrelas, rapaziada. Aí vou ouvir do outro 7 estrelas, igual a gente tem aí alguns personagens no jogo que, tipo, a evolução não muda em si, o número de estrelas mais muda apenas a sua força. Eu não sei exatamente quais são os personagens que a gente tem assim, mas eu tô ligado que tem, pelo menos, sei lá, uns dois ou três personagens assim no jogo, né, mano? Mas beleza, então, né? Temos aqui, então, o nosso querido Vegeta Ultra Ego confirmado aí pra próxima update, tá? Inclusive, é por conta desse Vegeta aqui que eu vou gravar essa tal update, porque se não fosse isso, como eu falei pra vocês, eu só ia gravar o All Star quando resetassem o passe e abrissem logo aqueles eggs de Páscoa que já foram adicionados há muito tempo e até agora nada, né, mano? Então é complicado, né, mano? Porque eu sempre gosto de gravar todas as updates dos jogos por completo, tá ligado? Tipo, todos os personagens, cara. E eu meio que não peguei todos os eggs, né, do tal evento que teve e também não completei o passe ainda, tá ligado? Ligado, cara? Então, quando o jogo atualizar, rapaziada, e talvez abrirem esses eggs ou sei lá o que, eu só vou fingir que eles não existem, tá ligado? Porque os caras adicionam um bagulho, sei lá, hoje, e os caras só vão fazer com que essa parada funcione daqui a uns três meses. Então é complicado, né, mano? Então eu só vou fingir que não existe e vou gravar o que vier de fato de novo, tá ligado? Mas beleza, então, né? Continuando aqui falando sobre as novidades da próxima update, rapaziada. Temos aqui essa mensagenzinha do Nave, né, mano? Que ele mandou aqui que basicamente teremos outros sete estrelas que vai ser de um anime de feiticeiros, né? E ele falou aqui essa paradinha sobre ser Jujutsu Kaisen. Ou algo assim, tá ligado, cara? Quando ele mandou esse daqui, mano, eu fiquei pensando... Por que, que ele falou sobre o Jujutsu Kaisen, cara? E depois ele mandou ali outro feiticeiro. Então talvez tenhamos aí, rapaziada, um personagemzinho 
feiticeiro que não seja de Jujutsu Kaisen. Talvez isso aqui tenha sido um bait, né, mano? Ou talvez seja de Jujutsu também, tá ligado, cara? Entretanto, eu acho que já tem bastante opções de Jujutsu no jogo, hein, cara? Eu acho que eles poderiam adicionar, na real, rapaziada, o Megumi, né, mano? Eu não lembro se tem a Nobara no jogo já, mas eu acho que não, né? Então acho que vai ser um desses, cara. Ou vai ser Megumi, ou vai ser o Nobara, ou vai ser o Itadora. O Itadora eu não lembro se tem, mas se não me engano tem, né? Pode ser que adicione o Sukuna também, né, mano? É, eu vou deixar essa questão de personagem de Jutsu de lado, cara. Porque tem muito personagem, na verdade, que falta adicionar aí no jogo. Entretanto, para sete estrelas, cara, eu votaria aí claramente num Megumi totalmente upada, né, cara? Tipo, a gente poderia ter aí a versão dele 5, 6 e 7 estrelas. E a versão 7 estrelas dele se ele basicamente com uma Roraga, tá ligado? Seria bem insano e talvez seja realmente isso que vão adicionar, né, cara? No caso, vai ter aí o Vegeta, essas estrelas, né? Outra Ego, daí a gente vai ter esse tal Megumi que eu tô falando pra vocês. E também, pelo que eu tô vendo aqui, né? Vou arrumar o Meruen, né? Tero Gohan, o Bojack e a Spider aqui, né? Que no caso seria aquela menazinha de Hunter x Hunter, né, cara? Na próxima update, isso daqui, sinceramente, não me interessa, porque como eu falei pra vocês, eu não peguei essas unidades de passe e eu, sinceramente, ainda bem... Não quero pegar, só vou fingir que elas não existem, tá ligado? Então, continuando aqui, temos o nosso querido Riei, que eu já tinha falado pra vocês, né, no comecinho aqui. Que vai ser aqui, pelo que eu entendi, uma unidade evolutiva para as estrelas. E é basicamente isso, tá, cara? O Riei, rapaziada, pra quem não tá ligado, tem uns poderes bem sinistros, tá, mano? Inclusive, ele tem, se não me engano, uma chama negra lá, então, muito provavelmente, ele deva vir aí como um set estrelas com Black Flames, tá ligado? Muito provavelmente vai ser o primeiro set estrelas... Não, na verdade, vai ser o segundo set estrelas que a gente vai ter aí, que tem de Black Flames, né? Porque recentemente adicionaram aí, se eu não me engano, Black Flames no Ichigo, né, cara? Então, muito provavelmente, quando o Rei for adicionado aí no jogo, ele vai ser meta aí pra Black Flames, digamos assim, tá ligado? Inclusive, falaram aqui que a atualização vai vir no próximo final de semana, tá ligado? Ou seja, de sexta a segunda, digamos assim, tá ligado? Inclusive, falaram aqui também que vai ter trailer desse update, entretanto, os caras sempre liberam um trailer faltando, sei lá, 10 minutos pra entrar em manutenção, né, mano? Então... É, essa parte do trailer aí, a gente só ignora também, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, essas são aí todas as notícias barra novidades que temos aí sobre a próxima update aqui do All Star, né? Inclusive, eu já farmei aqui coisa pra caramba no All Star. Recentemente, eu tô farmando muita coisa. Eu fiz aqui o Goku 7 recentemente, fiz o Madara 7, peguei aqui o Aizen 7 também, peguei um personagemzinho recente, que é o Marito, né? Eu fiz, no caso aqui, o Marito 6. Peguei algumas orbs que estavam faltando pegar, ainda faltam algumas que eu tô indo atrás, inclusive. Farmei aqui também um monte de XP, tá ligado? Ou seja, eu tô preparado aí pra esse update que vai vir, tá ligado? Uma coisa que eu não tenho e que eu acho que vocês também não têm, mano, é gemas, cara, porque tá triste a situação aqui. Infelizmente, não resetaram o DMG Task, né? Inclusive, esse era um dos motivos de eu não estar tá gravando o jogo, porque, mano, não tinha DMG Task, então, tipo, não tem como pegar aqui gema, digamos assim. E eu tô sem gema, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, bom, deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima. Valeu, falou e fui.